അപ്പൊ അഞ്ജുഷ പറയാണ് പ്രൈസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നേ പറ്റൂ അത് ഓഫർ അല്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ഓഫർ ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ സാരാംശം നോക്കിക്കോ A shopkeeper's catalog of a price is not an offer. Shopkeeper or a shop will or a sadhan and display the reckon. Why not to the price it is the reckon. It is not an offer. It is only an invitation to intending customers to offer to buy at an indicated price. It is an indicated price. ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്രൈസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണക്കാർ അതിൽ വിലയിടുന്ന പ്രൈസിന് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഓഫർ ടു ചാഫർ ആണ് ചാഫർ ദ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒബ്സേർഡ് ബൈ ലോഡ് ഹർഷൽ ലോഡ് ഹർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഡസ് നോട്ട് എമൗണ്ട് വാൻ ലെറ്റർ ഓഫർ ടു സപ്ലൈ ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് നെയിം അവിടെ ഒരു വൈൻ ഷോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വൈൻ ഷോപ്പുകളും വൈൻ ഷോപ്പിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ പുറത്ത് എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടാൽ അത് ഒരു ഓഫർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സോ ദാറ്റ് ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് സപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴാണ് സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഈസ് ഈവൺ അങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് വെയർ സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെയർ സോ ദി മർച്ചന്റ് might find himself involved in any number of contractual obligations to supply wine to a particular description which he could be the quiet unable to carry out his stock is the wine that the description being necessary limited ipra parnya endha nariyamo or wine undaakuna company ko mada beverage outlet il എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് കെ ജി ഒക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കെ ജി വിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മാസം തന്നെ തരണമായി ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനയ്യായിരം കെ ജി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം കെ ജിൽ വൈൻ എത്തിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ it is the duty of the ar contractor to distribute the sufficient quantity of wine as per the contract endengil manasilayo ah adayathu ningal thamasikkuna hostel like ഒരു മാസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരിയും പച്ചക്കറികളും സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു മുതലാളി ഏൽക്കുന്നു പക്ഷെ മുതലാളിക്ക് എന്തില്ല അത്രയും സ്റ്റോക്ക് നിലവിലില്ല എങ്കിൽ കൂടി മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും സ്റ്റോക്ക് വരുത്തി തരണം മനസ്സിലായോ നേരത്തെ ഏറ്റുപോയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആണ് നേരത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കണത് the merchant might find himself involved in any number of contractual obligation to supply wine to a particular wine of a particular description which he would be quite unable to carry out 
his scope of the wine that description being necessarily limited adhehathinte wine de stock koravanengilum ayalu contractual obligation undengil ayal endu yanam adu varithi tharanam pidi video aam yes adu jin grainer and sun wash എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ഷോപ്പ് വിത്ത് എ പ്രൈസ് കിറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ ഈവൻ ഈഫ് ദയർ ഈസ് എ സെൽഫ് സർവീസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഷോപ്പ് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അഞ്ചുഷ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഫുട്പാത്തിലൂടെ അഞ്ചുഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചുരിദാർ എറണാകുളത്തിനേക്കാൾ വില കുറവിൽ അഞ്ചുഷ കാണുന്നു അഞ്ചുഷ എന്തു ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഷോപ്പിൽ കയറി വേറെ ആരും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ചുരിദാർ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കടക്കാരൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് അതെനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് അഞ്ചുഷയ്ക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ പിന്നെന്താണ് ഈസ് ആൻ ഓഫർ ടു ചാഫർ അയാൾ പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനിട്ട ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വല്ലാതെ കൂടുതലാണ് തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അതാണ് കഥ അടുത്തത് This was also held in Pharmaceutical Society of Great Britain vs. Bruce Cash Chemical. Contracts are not used to be 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 Godard Chief Justice said that it would be a wrong to say that the shopkeeper is making an offer to sell every article in the shop at any person who might come in the shop and the person can insist to buying any article by saying I accept the offer. So, if you have a stock in the shop, you will be able to buy it. What is it? പ്രൈസ് എഴുതി തൂക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വിപണിയിലെ വില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് എഴുതി തൂക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വില കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ആ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്ന പ്രൈസിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന വില അങ്ങ് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടില്ല സാധനം കിട്ടില്ല ഉദാഹരണം സ്വർണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്കാണ് സാധനം വിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വർണ്ണ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെയിനകത്ത് ഒരു വില എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് തരണം എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല കാരണം ചേർന്ന് എഴുതിയ ദിവസത്തെ വിലയും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ വിലയും വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലായോ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് ബുക്ക് ഷോപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് പിക്കപ്പ് ദ ബുക്ക് in a book at then even if they do not actually buy them so we are going to a bookshop 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 what is the principle we are going to learn what is the principle what is the principle what is the principle In the most book, book shops, customers are invited to go and pick up the books and look at even if they do not actually buy them. There is no contract in by the shopkeeper to sell until the customer has taken to the book and it to shopkeeper to his assistant. and search manasilayo bookshop il poi 
നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്നും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓഫർ സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ നേടിയൊക്കെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് മഹാഭാരതം നമ്മളത് എടുത്തു തിരിച്ച് മറിച്ചുമൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണോ വാങ്ങില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസ് തൂക്കിയിട്ടൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ എടുത്താലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയതിന് തുല്യമല്ല ആ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് എഴുതി എന്നാൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരണമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ There is no contract by the shopkeeper to sell until the customer has taken the book and the shopkeeper or his assistant to sell. I want to buy this book. I want to buy this book. I want to buy this book. There is no contract to start. There is no offer. There is no offer to offer. Now, let's go to the store. I want to buy a book. I want to buy a book. I want to buy a book. അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കിത് വേണം നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അയാൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിരം രൂപ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രിൻ്റർ റേറ്റ് ഇത്ര ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഴയ വിലയാണ് ഏ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കൂടുതലാണ് മെറ്റീരിയലിന് വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങുന്നു എനിക്കിത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ And the shopkeeper says, yes, then would not to prevent the shopkeeper to seeing the book picked up and saying, I am sorry, I cannot let you, then that book, it is the only copy I have bought and I have already prom- promised it to another customer. And the other thing is, I have already displayed the display. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് കൊടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില ഇത് പോരാ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം ആർക്ക് പറയാം കോൺട്രാക്ട് ഇത് ഷോപ്പിക്ക് പറയാം കാരണം കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് വേണം എനിക്ക് ഈ ചുരിദാർ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഐ ആം സോറി ഐ കെ നോട്ട് ലെറ്റ് യു ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈവൻ ഈ the copy i have got and i have already promised it to another customers ennu parayumbo namakku adu tharayanda illa therefore i am of the opinion that mere fact the customer pick up the bottle of the medicine from the shelves in this case does not amount to an acceptance of the offer to sell adu pole thanne nammal oru book eduthu kayil vechal അവർ പറഞ്ഞ ഓഫർ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും അർത്ഥമില്ല ടു ബൈ അക്സെപ്റ്റ് ടു ബൈ കസ്റ്റമർ ടു ബൈ ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് നോ സെയിൽ എഫക്റ്റഡ് അണ്ടിൽ ദ ബയേഴ്സ് ഓഫർ ടു ബൈ ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈസ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നീട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ സെയിലാവുന്നുള്ളൂ നീട്ടുമ്പോഴല്ല അയാൾ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ഗുഡ്സ് തരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ ഉണ്ട് <laughs> unlimited quantity of the wine described at the price name so that as soon as an order order it is given there is a binding contract to supply that quantity if it were so <coughs> the merchant might find himself involved in any number of contractual obligations to supply wine of a particular description which he would be quite unable to carry out his stock of wine of that description being necessarily limited granger and son and go 1896 for the same reason the display of goods in a shop with the price sheets attached is not an offer even if there is a sell service system in a shop this uh, this was so held in pharmaceutical society of great britain versus boots cash chemists limited 
uh, it would be wrong to say that the shopkeeper is making an offer to sell every article in the shop to any person who might come in and that person can insist on buying any article by saying one accept you offer in must um, bookshops customers are invited to go in and pick up a book and look at them even if they do not actually buy them there is no contract by the shopkeeper to sell until the customer has taken the book to to the uh, shopkeeper his ass- assistant and then said i want to buy this book and the shopkeeper says yes book mm, it is the only copy i have got and i have already promised it to another customer therefore i am of opinion the mere fact that the customer picks up a bottle of medicine from the shelves in this case does not amount to an acceptance of an offer to sell it is an offer by the customer to buy and there is no sale affected until the buyer's offer to buy is accepted by the acceptance of the price a bangers catalog of charges is also not an offer state aided bank of travancore versus the tram railway time table is in the same category there is no direct authority for this but this seems to be the most most likely conclusion railway time tables include clauses against such con- contingencies however in one english case namely dundon versus great northern railway <coughs> the railway company was held liable in damages for fraud for con- cancelling a train where a shopkeeper was convicted of offering for sale a flick knife contrary to the restriction of offensive weapons act 1959 which he had displayed in his book uh, in his shop window it was held that it was in no sense an offer for sale the acceptance of which could constitute a contract fisher versus bell കാറ്റലോഗ് ഓഫ് charges to is also an offer banker catalog und allengi brochure und adu endana it is also an offer state aided bank of travancore nu parna sbi versus ara Daldat Dham, AR 1942 PC. A. Railway Tindable is a, is the same category. Railway Tindable is the same category. So, now, we have to take a look at the same category. We have to take a look at the same category. അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്ക് എവിടെ എത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും ഇസ് ആൻ ഓഫർ ടു ചാഫർ ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓഫർ അതിലെന്ത് വരാം ഡിലേ വരാം ദർ ഈസ് നോ ഡയറക്റ്റ് അതോറിറ്റി ഫോർ ദിസ് ബട്ട് ഇ സീംസ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ലിബലി കൺസിഡറേഷൻ ദ റെയിൽവേ ടൈം ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് closes against the contingencies however in one english case namely avadu mole irikkune delton ah delton versus great denton versus great northern railway denton enna denton versus great northern railway 
1865, the railway company was held liable for the damages for fraud for cancelling a train. Sorry, cancelling a train. So, we have to go to a train in Delhi. We have to go to a train in Delhi. We have to go to 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 Delhi. Pertanda hari Rabu ni, nama railway station itu nama baru itu, hari train ini cancel lah. Macam kaya itu, la railway ada korang pun di cancel lah. Railway will, tu kan, liable to give compensation. Manusia yo. Manusia. Yeah. Orang macam ni. Eh, bank is capital of charges is all from what I know for. J traded bank of Travancore versus Gram. A railway timetable is in the same category. There is no direct authority for this, but this seems to be the most likely conclusion. Railway timetables include clauses against such contingencies. However, in one English case, namely Dundon versus Great Northern Railway, the railway company was held liable in damages for. फॉर द सेल ऑफ ए Flick knife, contrary to the restriction of the Offensive Weapons Act 1965. We have a weapon in India and a weapon in India. We have no license to get a license. We have no license to get a license. We have no license to get a license to get a license. Kenapa ni kurus selam wapan aksi dili ini? Aduh boleh beritanya lola itu ni emo air nu wapan aksi 1959. An 1959 program, orang knife katti upaya ogi kian panadil lah, wilkan panadil lah, itu pernah ni tu. Angin ini, bici he has displayed in his shop window. It was held that it was in the in no sense. Or other or for the sale of the acceptance of which could continue a contract. अब उन दा बरने, पर याना वाले display ये करने उल्लू याना बिकी नहीं ला, आदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला, अभी रुमार तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला, इन्दा बरने क्या आर्क तड़ी हुई रा, आर्क तड़ी हुई रा, हमारे शॉप की पर के तड़ी हुई रा, अल्ले, अल्ले, बिकर तो जन्ने बरने उल्लू display ये र Jangan anak wakil lagi, langgan anak wadi kendo. Display ya, ya itu jadi nama mila. Wilker itu jadi matra me. Nama ulu. Nama ulu. Aduh, untuk jangan offensi cheese itu tidak. Manusia yo. Manusia. Kuten jadi itu tidak. Enam baraya. Kuten jadi jangan seramik itu tidak. Dulu dia sah tolu gudi bi. Besha dalal. Nama mba yang itu Mumbai ada mana? Enam shop yang itu ada orang. I kati orang ada orang. Kati ni, saya nak beritahu, jadi tu macam mana orang tu boleh dah, orang tu jangan bilik tidak, bilik tu tidak. Okay? Okay. Angin yang kapan tadi buat orang tu? Seri. Wajib yang kata. Where a shopkeeper was convicted for offensive sale of flick knife, contrary to the restriction of offensive weapons act 1959, which he had displayed in his shop window. It was held that it was in no sense an offer for sale, the acceptance of which could constitute a contract. Fisher versus Bell, 1960. Hmm. Hmm. Short break. Yes.
അതാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹയ്യസ്റ്റ് ബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഫർ ആ ഓഫർ അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അയാൾ അത് വേറൊരു ഓഫറെ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സ്പെൻസർ വേഴ്സസ് സെർഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഫോർ ഹിസ് പർപ്പസ് ദാറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പരസ്യം കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് തെറി പറഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തും തിരിച്ചു വരാൻ എന്നല്ലാതെ പോയ കാശ് പോയി മനസ്സിലായോ ഗവൺമെൻറ് ഓപ്ഷൻ മേ ബി ക്യാൻസൽ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അരൂര് വരെ ആകാശപാത ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സർക്കാർ പണം ചെലവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സർക്കാർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വിളിക്കുക അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ലേലത്തിന് നൂറ് പേര് പങ്കെടുത്തു എന്ന് കരുതുക നൂറ് പേര് മുന്നേ ധാരണയായി ഇത്ര രൂപയെ കുറച്ച് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവർ വിളിച്ച് 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 ആ എമൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി സർക്കാർ പറയുകയാണ് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ മറ്റേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ഈക്വൽ ആയി ഷെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ റിങ് എന്നാണ് ആ സമ്പ്രദായത്തിനെ പറയുന്നത് റിങ് എന്നോടാണോ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് പോലും അതിന്റെ പേരെന്താ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എ ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർമാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കരുതിക്കും എ ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർമാർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ജില്ലയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കാണും പതിനാല് ജില്ലയും കൂടെ കോട്ടം പെടുത്തതിന് മുപ്പത് മൂന്നാല് പത്താം പത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് പേരും കൂടെ ആദ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് അങ്ങ് കൂടും മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ നീ എത്രയാണോ വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര രൂപയിൽ കൂട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂട്ടി വിളിക്കാൻ പാടില്ല നീ വിളിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ലാഭം നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഒരുപോലെ വിരിച്ചു തരിക അങ്ങനെ കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന എല്ലാ കോൺട്രാക്ടും ഈ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഈ റിങ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഇപ്പം നടത്തുന്നത് കാരണം പണിയെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അമർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ലാഭം കിട്ടും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല എം ആർ ഒരുമിച്ചാണ് പണി ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം മത്സരമൊന്നുമില്ല അവർ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അരൂര് വേറൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കോൺട്രാക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് നൂറ് കോടി രൂപ അതിൽ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കേരളത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറും ആ പണിയെടുക്കത്തില്ല നൂറ് കോടി രൂപ കുറച്ച് കാരണം ഇവർ മുമ്പേ ധാരണയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ അതിനെയാണ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി കളയരുത് നിയമപരമായ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഇല്ലീഗൽ കളിയാ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൾസോ ഹാവ്സ് ദിസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ആസ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്ഷനിയേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്ഷനിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൾസോ ഗീവ്സ് ദിസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു എ കോർപ്പറേഷൻ ആസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്ഷനിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഈവൻ ഇഗ്നോർ ദ ഹയസ്റ്റ് ബിഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ബിഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ 
പണ്ട് ഈ സർക്കാരുമായി നടത്തിയ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പല അടിസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഹയസ്റ്റ് ബിഡർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ആൻഡ് മെനി റീസൺസ് ഓൾസോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ആ കേസ് പറയേ ജ്യോതി കൃഷ്ണ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അല്ലേ എ ആർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൗ അവർ വൺ കോൺട്രാക്ടർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പെർഫോം ഓവർ അനദർ വിത്തൗട്ട് എനി റൈം ഓർ റീസൺ ദിസ് വുഡ് ബി മോർ സോ ഇൻ മാറ്റർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ the highest bidder may be found it to be an undesirable person for many reason from the from the mere enormity of the bid adutha nu paraya jodi krishna enterprises vs state bank of hyderabad nu kesile paranadu however one contractor should not be a preferred even another without any rhyme or reason this would be more to more so in the matter of government contract avadu endo parane vela manasilayo yeah how over endirnalum one contractor should not be preferred oru contractor pariganikane paadilla engana anengil over another without any rhymes or reason oru highest bidder oduvaakanam engil എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസൺ കാണിക്കണം റീസൺ ഇല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ദിസ് വുഡ് ബി മോർ ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് വിഡറെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റീസൺ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വേർ ഔട്ട് ഓഫ് എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് bidders or tenders any one is hold it to be review his figures an equal opportunity should be given to the highest bidder or the lowest tender for highest bidder ano lowest tender ano ullathu ellavarkku endu kodukanam equal opportunity kodukanam udaharanathinu nammal paalam paniyuvana sarkar engil lowest bidder aayike nammal nokku നമ്മളൊരു സാധനം സർക്കാർ സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കുക അല്ലേ ലാഭം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലോവസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ബിഡ് വെക്കുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ ആ കേസിന്റെ കേസ് വായിച്ചേ അടുത്ത കേസ് ആ ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് വേഴ്സസ് നാഗർ പാലിക നിഗം ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് വേഴ്സസ് നാഗർ പാലിക നിഗം എ ആർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മധ്യപ്രദേശ് എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് അല്ല കേട്ടോ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം അടിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ അറിയോ ഇല്ല ഭോപാലാണെന്നാ എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ ഭോപാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ അതാണ് ആണോന്ന് ചെക്ക് ഏ ഭോപാൽ ദുരന്തം ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെ പ്രൊവൈഡർ ദേർ ഈസ് അതർവൈസ് നത്തിങ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹൈജസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബിഡ്രെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ന്യായവാദങ്ങൾ നിരത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയാളായിരുന്നു കരിമ്പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ എന്തോ കരിമ്പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഇല്ല എന്നാ സാർ സർക്കാരിന്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്ത് ശരിക്ക് പണി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ വഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവനെ പിന്നെ സർക്കാർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പെടുത്തില്ല അവനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടും പാരൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതാണ് കരിമ്പട്ടിക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ പിന്നെ ആ സർക്കാരിന്റെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇല്ല അതാണ് കരിമ്പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ 
an auction as announcement that specified goods will be sold by auction on a certain day is not an offer to hold the auction and he will not be liable to person traveling up to the place if he changes his mind and does not hold the auction harris versus nickerson uh, 1873 See also Union of India versus Gangadhar and Mohandas, 1997. Cancellation of auction after due consideration. No holder can claim anything under the doctrine of legitimate expectations. Even when an auction is held, the bid is not an acceptance, so as to entitle the highest bidder to uh, get the goods. The highest bid is nothing more than an offer to buy and it. request to be accepted by the auctioneer spencer versus holding 1870 uh, it does not matter for this purpose that uh, the auction was held by the government even a government auction may be cancelled before any bid is finally accepted after cancelling the auction in this case the right to fell trees in a forest the right was handed over to the government corporation and it was considered to be an argument that a corporation cannot afford to pay on amount equal to private bidders the supreme court also gave his uh, this latitude to a government as is enjoyed by a private auctioneer that it may even ignore the highest bidder and accept a lower bid the highest bidder may be found to be an undesirable person for many reasons example from the mere you know enormity of the bid jyoti krishna engineers versus state of hyderabad year 1993 andhra pradesh 327 however one contractor should not be preferred over another without any rhyme or reason this could be more so in the matter of government contracts where out of the participating bidders or tenderers any one is called to revise his figure an equal opportunity should be given to the highest bidder or the lowest tenderer gajendra singh versus nagar paliga nigam ar 1996 adhya pradesh 10 provided there is a otherwise nothing against him yes nartunno todarunno adutha oru vaadu undu sir ah adu innu po food kachittu varumo naale edutha madiyo ആ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എട്ടേകാലം